媚娘，高阳，我需要你的帮忙。你是想离开皇宫吧？你放心吧，我会为你打点好一切，帮你永远脱离这个是非漩涡。至于九哥那边，你也不用担心。他一定会同意你离开的，媚娘。你终于开始考虑自己的将来，肯让人帮你，我也就放心了。我知道，我知道这个孩子对你有多重要，失去他的痛苦，我可以理解，但是根本无法想象，那天看你刚醒来的样子，我真的怕你会想不开。我不会寻死，也不会离开。我要留下来。什么？这个孩子，他是我的一切。杀死他的人不是吕夫，凶手另有其人。不管是谁，他毁掉了我最真实的一切。我吴媚娘毕竟千倍百倍的让他偿还回来。在这个宫里，我唯一能信任的人只有你。你愿意帮我吗，媚娘？难道你连九哥也不愿意信任了吗？我信他。只是杀死孩子的人，若非辅佐他的大臣，便是他后宫的女子。我不想让陛下为难，也不愿意接受他的束缚。所以，报仇之事要绕开陛下进行，不能让他知晓。好，我一定帮你留下来失去这个孩子是多么的痛苦，可是我的痛苦，你又何尝而知？为了你，我可以豁出一切，性命、江山，我都可以不要，只要你能开心、幸福。可是我如今……就算贵为九五之尊，却可怜的连爱你的资格和身份都没有。志诺，你别说，别说。媚娘，你听我说，自从你我在夜庭相遇之时起，你便是我全部的情感，时至今日，从来都没变过。我的心，你可以假装不知，但是你不可以否认它的存在。哪怕它在你眼里一直侵入微尘，只诺，你已经不是原来的那个只诺了。现如今你是。
陛下是大唐的帝王，有些事。曾经是我错了，到了现在，不能一错再错。不想，我不想失去你，梅娘，我不想失去你。九哥，你到底是怎么想的？我们好不容易把媚娘接回来，你为什么那么轻易就答应长孙舅父，一个月之后把她送回去？九哥，但是今天就有三位大人行文上奏，说要是媚娘继续居于宫中，与礼不合，<笑>舅舅更亲赴御书房。与朕谈起此事，那又怎样？当年，他们还跪在甘露殿外，求父皇杀了媚娘呢。父皇是怎么做的？九哥，你是天子啊，你为何要怕那些大臣？前一阵子，你贬褚遂良，杀鲁世宁，说服长孙舅父将三哥留在长安的气魄，到哪儿去了？朕从来没有怕。便是当初，在感业寺外，朕曾经发过誓，要是媚娘真的愿意回到宫里，就算所有大臣反对，就算与全天下为敌，我都要竭尽所能带她回宫。可如今这皇宫后庭，对于媚娘而言，只是让她伤心、绝望的所在。我又何必要勉强她呢？九哥，你错了。媚娘如今最大的心愿，就是能留在这宫中啊。哼。